Welcome to part three of our International Showcase. I will now be introducing Malpi City School of Nepal, showcasing some of their traditional dances. Now introducing St. Raphael's Secondary School from Ireland, who will be showcasing multiple parts of their culture, including traditional music, dance, language, and more. There are many different types of Irish dances. This type of Irish dance, performed by fellow TY student Kira, is called a modern set dance. It is danced on heavy Irish dance shoes, which creates the loud noises. The dance itself is called the Blackthorn Stick, and it is one of many modern set dances performed at feshes, which is the Irish word for competitions.
Hi, my name's Kira. Our culture is very important to us. It dates back hundreds of years to the Celtic times. We celebrate many festivals and traditions to this day, like St. Patrick's Day on the 17th of March and Halloween on the 31st of October. These events are celebrated all around the world. We have a lot of old famous literature, art and music. We have a traditional dance called Irish dancing and traditional sports like Gaelic football and hurling. Ireland is known all across the world for having some of the most spectacular tourist attractions. Some of the most visited ones today include Newgrange, the Cliffs of Moher and the Giant's Causeway. Ireland is also really well known for Guinness beer and we have an amazing storehouse factory where people can visit and learn how the Guinness beer is made firsthand. The Celtic harp is a traditional Irish instrument and also a national emblem. It is found on the Irish coat of arms and on the back of Irish euros. This is a clip of a second year student at St. Raphael's playing in memory of the master on the harp. My name is Ilona and I'm playing the traditional Irish jig on the piano. This piece is called Morrison's Jig. Ireland has been and is still being home of many worldwide recognized poets, such as the Nobel Prize winners W.B. Yeats and Seamus Heaney, Patrick Hanaba, Thomas More, and Ivan Boland, among others. Here you have a piece of an Ivan Boland poem. At the source at the end and whenever the book lies open and I am again an Irish poet watching an English woman becoming an American poet. Hi, my name is Hazel and I'm going to teach you how to say a few words in Irish. So, hello is Diagwitch. And Kunasa Tatu is how are you? Um, your reply to Kunasa Tatu would be Tommy Gama or Neil Megama, which means I'm good or I'm not good. If you wanted to say your name, you would say your name and then it's Adam Dumb. So for example, I would say Hazel is Adam Dumb. If you wanted to say you liked something, you would say is Mahlum and then whatever you like and Ni Mahlum for I don't like. Traditional Irish foods include brown brock, coddle, stew, and soda bread. Guinness and Irish whiskey are very popular drinks amongst adults in Ireland. Popular brands include Kerrygold, Brennan's, Lines and Barry's. Tato Crisps are the most popular crisp brand in Ireland. It even has its own theme park. To conclude, we hope this short video has given you a new insight into a small part of the Irish culture that is very important to us. We are looking forward to learning about the culture of other countries as well. Thank you very much for watching. Introducing Lycée International, Jules Guest from Montpellier, France. Son de la petite fadette très intéressant. Tu dois en être fier. Oh, il y a bien de 10 ans qu'il est sorti. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Et il est toujours aussi célèbre. Tout est survenu, tout est dégagé. À vrai dire, j'ai pris beaucoup de temps à me décider à le publier, mais étant plus jeune. Excusez-moi, euh, on est où là C'est pas très pour toi de trouver la parole, jeune fille. Euh, et pour vous répondre, nous sommes à Paris, vous êtes Mais c'est fou, je me suis téléportée, mais avec un livre, mais mes potes, ils vont pas me prendre, mais MDR. 
Sur le Taïr, elle finit ses phrases avec des lettres qui ne sont même pas dans l'ordre. Je pense qu'elle est juste folle. J'ai entendu dire que récemment il y en avait des comme ça et qui perdent tout sens maintenant. Euh, C'est quoi la date d'aujourd'hui, s'il vous plaît Nous sommes euh, en 1861. 1861 Je suis folle Non. En vrai, c'est drôle. En vrai, c'est drôle. Euh, donc, comment vous appelez-vous euh, Clara et vous Je suis Georges qui sont Victor Hugo. Mademoiselle, s'il vous plaît. Je suis installée à la table avec Victor Hugo et Georges Sang. Vous avez d'autres Oui, un café, s'il vous plaît. Un thé et Clara, je vous invite. Euh, un café, un croissant, s'il vous plaît. D'accord. Vous connaissez euh, Guy de Maupassant et euh, Emile Zola En parlant de Monsieur Zola, il est passé hier. Et comment pense votre livre, Monsieur Hugo ah oui, dire double, syndrome de la pêche. Attendez, si on est en 1061, et qui était L'Italie du futur, pareil. Mais ça veut dire que l'année prochaine, c'est les misérables qui sortent Elle est vraiment super forte. Oh, euh, Clara, je vous présente Marie-Louise, Marie-Louise, Clara. Ce sont des très grandes amies. Au passé, vous êtes en retard, on avait rendez-vous à 15h, il est 16h17. Enfin, nous sommes allés au, au théâtre voir Cernan Bergerac, puis après nous sommes allés à Louis Vuitton pour euh, une mallette du mari de Louise. En parlant de Louis, il a dit qu'il arriverait plus tard pour vous montrer sa dernière collection. Mmh. Qui est-elle Une amie du futur, pareil. Au fait, avez-vous entendu la dernière nouvelle sur une certaine Julie Victor Lobier mmh. Non. Bonjour, excusez-moi pour le retard, mmh. bonjour mademoiselle. Mmh. Euh, qui êtes-vous Quel étrange accoutrement une amie du futur, paraît-il. Ah, elle est folle, c'est ça Non, elle ne paraît pas. Ok, que disiez-vous Une certaine Julie Daubier est la première bachelière de France. Le directeur de Lyon lui a autorisé à passer des épreuves du bac en pensant qu'elle n'allait pas y arriver. Et je vais vous dire que ça en a bouffé les bouches. Une femme savante, quand on a fait l'épreuve de Molière. Vous savez, moi aussi je passe le bac hein, dans un mois. Dans un sacré du banc, vous évidemment, mais ça va stressant, la terminale et tout. Euh... Vous êtes une femme savante aussi à votre époque euh... Ouais, oui, oui, ouais, je suis une femme savante. Ah, la meilleure, une folle savante maintenant. Je ne suis pas folle. Mmh. Ok, si vous le dites. Bon, on regarde mes plans. Et si... Euh, on fait un assez fini. Ah, on va aller visiter euh, Paris, genre euh, le champ de Mars ou oh, la tour Eiffel. La tour Eiffel Je connais Gustave Eiffel. Mmh. Ah, c'est vrai, mais vous savez pas encore. Il va faire un truc de fou, vous allez voir. Enfin, c'est plus tard, mais c'est pas grave, vous allez voir. Euh, en attendant, on peut voir euh, le palais des Tuileries. Introducing Christ College Finchley from the United Kingdom, performing Six Hands Piano.
I'm Lainey. I'm a senior at Pompano Beach High School and last year I went on exchange to Turkey and so this year I am now representing Turkey as one of our country ambassadors and I'm very excited to present to you the Seven Science College of Turkey in Alanya. They have an amazing presentation. You will love it.
Halil'im aman başım selamet Çökertmeden çıktım da Halil'im aman başım selamet Viteste yalı sena varmadan Halil'im aman koptu kıyamet Vitesde yalı sena varmadan Halil'im aman koptu kıyamet Arkadaşım İbram Çavuş Allah'ıma emanet Arkadaşım İbram Çavuş Allah'ıma emanet Burası da asfalt değil Halil'im Aman vites yalısım Ciğerime ateş saldı Belli kurşun yarası Burası da asfalt değil Halil'im Aman vites yalısım Saldı belli kurşun yarası Hello, International Summit in Pompano Beach High School, Florida. I am Adam Murat Yücel, Mayor of Alanya. I hope this hard pandemic days in all over the world will finish soon. I would like to see you in Alanya in healthy days next year. Greetings from Alanya, Turkey, where the sun smiles to Florida Pompana Beach. This concludes our cultural showcase, and we hope you have enjoyed each country's presentation. Thank you.